ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் டைம் பாஸ் கெமிஸ்ட்ரி யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகணும்னா சிம்பிளான ஒரு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன அது ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ஹைட்ரோஃபெராக்சைட் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஹைட்ரோபெராக்சைட் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் இது வந்து வெரி வெரி சிம்பிளுங்க ஆசிட் கேட்டலைஸ்ட் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் தான் பட் சிமிலர் டு தட் பயோ விலீஜர் ஆக்சிடேஷன் மாதிரியாகவும் சம் இருக்கும் ஸ்பெஷலாக சொல்ல போகணுன்னுக்கா இந்த இந்த ஆசிட் கேட்டலைஸ்டு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரோபெராக்சைட்ஸ் ப்ரொசீஜர் மெக்கானிசம் கிவ்ஸ் ஹெமி அசிட்டால் இந்த ஹெமி அசிட்டால் அன்ஸ்டேபிள் அதனால் இட் கிவ்ஸ் ஃபினால் அண்டு அசிட்டல் வெரி சிம்பிளுங்க சரிங்களா வெரி வெரி சிம்பிள் நான் ரெண்டு டைலாக்டில் சொல்லிட்டேன் பட் நம்ம அது கிளாஸில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் சரி வாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்டில் ஆசிட் கேட்டலைஸ்டு As in catalyzed rearrangement. Okay, you know? So, what do you want to say about it? Cumin hydroperoxides. Cumin Cumin hydroperoxides leads to give phenol and acetone. Phenol and acetone and the product are called the cumin hydroperoxides gives hemiacetal hemiacetal and the hemiacetal unstable it leads to give phenol and acetone very simple ok in the, in the rear event how do you say what acid is called in the past சல்ஃபிரிக் ஆசிட் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபிரிக் ஆசிட் வெரி சிம்பிளுங்க இது கமர்ஷியல் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபீனால் ஃபீனால் ப்ரிப்பேர் கமர்ஷியலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இட்ஸ் இட் இஸ் யூஸ்டு இட் இஸ் யூஸ்டு டு ப்ரிப்பேர் ஃபீனால் ஃபார் கமர்ஷியல் பர்பஸ் கமர்ஷியல் பர்பஸ் ஓகேங்களா கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்கு ஃபீனாலை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தடு தான் யூஸ் ஆகும் நம்ம இப்போ ரியாக்ஷன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாங்களா ஓகேங்களா இப்போ வந்து ரொம்ப சிம்பிளுங்க இது நம்ம ஒரு த்ரீ டி ஸ்டெப்லேயே நம்ம வந்து இந்த ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டை முடிக்க போகிறோம் சார் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்னென்னு பார்த்துட்டு போகலாம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்னா கியூமின் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா கியூமின் ஸ்ட்ரக்சர் எழுதிக்கலாம் நம்ம சார் CH3 CH3 சிஹெச் த்ரீ இதுதாங்க கியூமின் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இந்த கியூமின் வந்துட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாமா இது கியூமின் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னவாக மாறிடுது அப்படின்னா கியூமின் ஹைட்ரோபெராக்சைடாக கண் மாறிடுது பேஸ் என்னவா மாறிடுது கியூமின் ஹைட்ரோபெராக்சைட் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம இருக்கு கியூமின் ஹைட்ரோபெராக்சைட் நமக்கு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா இந்த ஸ்டெப்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது நமக்கு சரிங்களா அதனால் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் கியூமின் ஹைட்ரோபெராக்சைடு தான் சொல்லியிருப்போம் நம்ம வேறு ஒன்றும் சொல்லியிருக்க மாட்டோம் நம்ம நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அது தெரியும் ஆட்டோ ஆக்சிடேஷன் ஏன் இப்போ இந்த ஸ்டெப்புக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கவனிக்கணும் நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்புக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஆக்சிடேஷன் கியூமின் ஆட்டோ ஆக்சிடேஷனில் கியூமின் ஹைட்ரோபெராக்சைடாக சேஞ்ச் ஆன பிறகு 
இதுதான் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் எங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் இந்த ஸ்டெப்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது சரிங்களா ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் இந்த ஸ்டெப்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது நீங்கள் மறந்துடாதீங்க இந்த கீமியன் ஹைட்ரோ பெராக்சைடு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ரோட்டனேட்டட் ப்ரோட்டனேஷன் ஆகுது இப்போ இப்போ இன் ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் ப்ரோட்டனேட்டட் கீமியன் ஹைட்ரோ பெராக்சைட் எப்படி இருக்கு நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் எழுதலாம் பாருங்கள் ஹெச் இங்கே ஹெச் இதை என்ன சொல்லலாம்னா ப்ரோட்டோனேட்டட் கிமினைட்ரோ பெராக்சைடு ஆர் ஆக்சோனியம் அயான் காம்ப்ளக்ஸ் என்ன காம்ப்ளக்ஸ் அது ஆக்சோனியம் அயான் சரிங்களா ப்ரோட்டோனேட் காம்ப்ளக்ஸ் தான் மாறிடுச்சு இந்த ப்ரோட்டோனேட்டட் காம்ப்ளக்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் சைமல்டேனியஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்க போகுது எப்படி பாருங்கள் ஹைட்ரோ பெராக்சைடு பாண்ட் கிளி வெஜ் டேக்கிங் பிளேஸ் என்னது ஹைட்ரோ இதுதான் ஹைட்ரோ பெராக்சைடு பாண்டு இந்த பாண்ட் கிளிவேஜ் ஆகுது வெளில போயிடுது அதனால் ஒரு அல்கைல் பாண்டு ஷிஃப்ட் ஆகுது அல்கைல் பாண்டு ஷிஃப்ட் ஆகுது ஹைட்ரோ பெராக்சைடு பாண்டு கிளிவேஜ் ஆகுது இது ரெண்டும் சைமல்டேனியஸாகவே நடக்குது இந்த ஸ்டெப்பில் சரிங்களா அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பிள்ளைதெல்லாம் பாருங்கள் அப்படின்னா என்ன ஆகுது ஹைட்ரோ பெராக்சைடு பாண்டு கிளிவேஜ் ஆச்சுனாக்கா ஒரு வாட்டர் மாலிக்குள் லாஸ் ஆகுது வாட்டர் மாலிக்குள் லாஸ் ஆனதுனால அல்கைல் பாண்டு ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு நமக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்குது பாருங்க இங்கே சி சிஹெச்த்ரி சிஹெச்த்ரி ஒரு எலக்ட்ரான் குறைவாக இருக்கு சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்குதுங்க ஒரு கார்பன் கட்டியான ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா ரெசனன் ஸ்ட்ரக்சரில் ஈடுபடும் இட்ஸ் இன்வால்வ்ஸ் ரெசனன் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பென்சின் போட்டுடலாம் போட்டு ஆக்சிஜன் டபுள் பாண்ட் என்ன சி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ ஆக்சிஜனுக்கு எலக்ட்ரான் ரிச் சரிங்களா இந்த ஸ்ட்ரக்சரோட ரசனன் ஸ்ட்ரக்சர் சார் நம்ம கவனிக்கணும் இந்த இடத்துல நீங்கள் இப்போ என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ரசனன் ஸ்ட்ரக்சரில் தானே இருக்குது இந்த காம்பவுண்டை இந்த மாலிக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இன்வால்வ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஒரு ஹைட்ரேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் கிடைக்குது சரிங்களா அந்த ஹைட்ரேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் பாருங்கள் எப்படி எழுதலான்னு பாருங்கள் இந்த ஹைட்ரேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் எழுதுறத பாருங்கள் கவனிங்க நீங்கள் எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாமல் போயிடும் நம்ம என்ன எந்த பாண்டு எங்கே ஷிஃப்ட் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாத போயிடும் சரிங்களா அதனால் ஷிஃப்ட் பண்ண ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஒரு ஹைட்ரேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் கிடைக்குது இந்த ஹைட்ரேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் அன்ஸ்டேபிள்ன்றதுனால லாஸ் ஆஃப் ஒன் ப்ரோட்டான் லாஸ் ஆஃப் ஒன் ப்ரோட்டான் ஒரு ப்ரோட்டானை இழந்து லாஸ் பண்ணிவிட்டு என்னவா மா என்ன கொடுக்குதுன்னா ஹெமி ஆசிட்டால் கொடுக்குது என்ன கொடுக்குது ஹெமி ஆசிட்டால் அதர் ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம இப்போ எழுதிட்ருக்கிறோம் சரிங்களா இதோட நேம் என்ன ஹெமி ஆசிட்டால் ஹெமியாசிட்டால் இந்த ஹெமியாசிட்டாலும் அன்ஸ்டேபிள் தான் நம்ம யாருக்கு ஆல்ரெடி இங்கே சொல்லியிருக்கிறேன் பாருங்கள் ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் நான் இங்கே இந்த ஹெமியாசிட்டால் அன்ஸ்டேபிள்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ அதனால் இங்கே நம்ம அதே தான் எங்கே சொன்னாலும் ஒன்று தான் இது வந்து ஒரு அன்ஸ்டேபிள் இந்த அன்ஸ்டேபிள் ஹெமியாசிட்டால் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீட்ஸ் டு கிவ் ப்ராடக்ட் என்ன ப்ராடக்ட்டு ஃபினால் ஃபினால் கொடுக்குது ஃபினால் ப்ளஸ் ப்ராசிட்டோ என்ன 
என்னது அசிட்டோல் வெரி ஈஸிங்க இந்த கியூமின் ஹைட்ரோ பெராக்சைடு என்ன கொடுக்குது ஹெமியஸ்டால் கொடுக்குது இந்த ஹெமியஸ்டால் அன்ஸ்டேபிள்ன்றதுனால நமக்கு என்ன கொடுக்குது ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபினாலை கொடுக்குது இந்த ப்ராடக்ட்டு தான் கமர்ஷியல் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஃபினாலுக்கு ஃபினால் ஓகேங்களா உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் ஒன்று பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் என்ன பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஒன் மெத்தில் சைக்ளோ ஹெக்ஸைல் ஹைட்ரோ பெராக்சைட் ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க என்ன இருக்கு ஒன் மெத்தில் ஒன் மெத்தில் சைக்ளோ ஹெக்ஸைல் சைக்ளோ ஹெக்ஸைல் ஹைட்ரோ பெராக்சைட் ஒன் மெத்தில் சைக்ளோ ஹெக்ஸைல் ஹைட்ரோ பெராக்சைடு என்ன கொடுக்குது இன் பர்சன்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் கேட்லிஸ்ட் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் தானே இந்த கிமின் ஹைட்ரோ பெராக்சைடு என்ன கொடுக்குது அப்படின்னு சொன்னால் செவன் ஹைட்ராக்சி ஹெப் டூ ஒன் கொடுக்குது அது எப்படின்னு எழுதலாம் பாருங்கள் இப்போ உங்கள் முன்னாடி தான் நான் எழுதிட்டுருக்கிறேன் இந்த காம்பவுண்டோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹைட்ராக்சி செவன் ஹைட்ராக்சி தமிழ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க செவன் ஹைட்ராக்சி ஹெப்ட் டு ஒன் சரிங்களா ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எவ்வளோ அழகாக சிம்பிளாக ஒரே ஸ்டெப்பில் முடியுது பாருங்க ஒரு ஹைட்ரோ பெராக்சைட் ஒரு ஹைட்ரோ பெராக்சைட் எப்படி ஃபீனலாக மாறுது இல்லை அடுத்து தான் பார்க்க போகிறோம் அது அதோட ஷா ஷார்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டு தான் இது சரிங்களா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீ கரெக்டாக நீங்கள் இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே வாங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா தேங்க்யூ